హాయ్ అందరికీ నమస్కారం లాటి అన్న సినిమా మన అందరి ముందుకి వస్తుంది అయితే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన గ్లిమ్స్ మనం చూడడం జరిగింది దాని తర్వాత అర్థమైపోయింది కదా ఈ సినిమాలో చాలా కథ ఉందని కంటెంట్ ఉందని అండ్ అంతేకాకుండా దీని గురించి మనం ఆలోచించడం మొదలు పెడితే విశాల్ గారి గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడుతూ ఉంటాము బికాజ్ విశాల్ అంటే విశాలవంతమైన అలాగా నాకు తెలిసి ఆయన అన్ని రకాల కథల్ని ఎంచుకుంటూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్తో సక్సెస్లు అందుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారనమాట మరి కథల్ని ఎంచుకోవడంలో నాకు తెలిసి ఆయనకి ఇంకో బ్రెయిన్ ఏదో బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పాలి బికాజ్ ఆయన దగ్గరికి వచ్చినంత వినూత్నమైన అండ్ నూతనమైన స్క్రిప్ట్లు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి రావట్లేదు అని చెప్పాలి మరి లాటి అన్న చిత్రంతో అమేజింగ్గా మనందరి ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు ఒక కానిస్టేబుల్ అండ్ ఒక లాటి యొక్క పవర్ని మనం ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మరి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి ఈ సినిమాని కథ ఇచ్చి డైరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అండ్ తెలుగులోకి అనువదించిన వాళ్ళు అండ్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు ఈ చిత్రంలో అందంగా కనిపించిన వాళ్ళు నాతో పాటు ఉన్నారు పేరు చెప్తే అరగంట అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేస్తున్నాం అనమాట హలో థ్యాంక్ యూ మీకు అర్థమైంది కదా బట్ మీ మీ తెలుగులో నాకు తమిళ్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా వినపడుతూ ఉంది అది మేబీ సావాస దోషం జపాన్ లో ఆల్సో రిలీజ్ అవుతుంది అది ఏమర్థం వస్తుందో ఏమో యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్ లైక్ ఇంట్రోలో నేను చెప్పినట్టు ఏంటండి రెండు బ్రెయిన్స్ ఉంటాయంటారు క్రియేటివ్ అండ్ దిస్ బ్రెయిన్ బట్ మీ స్క్రిప్ట్ చూసింగ్ చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్స్ లైక్ ఎప్పుడు కష్టాలు ఉండాలా నాలుగైదు ఇంజురీస్ నాలుగైదు ట్యాటూస్ ఉండాలా ఇది రిలీఫ్ కోసం వచ్చిన కట్ట నాకు నచ్చదు అంటే చేసేటప్పుడు ఒక ఆనందం కలిగించిన ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుంటుంది మూవీ అంటే ఒక బిడ్డ పుట్టేట్లుగా ఒక సినిమా చేసేది యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ యూనో స్క్రిప్ట్స్ నేను విన్ విన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు విశాల్గా విన్ను నేను ఆడియన్స్గా వింటాను అండ్ లిసన్ టు ఇట్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ ఎక్కడ బోర్ కొట్టకూడదు దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఐసి సెకండ్ దాంట్లో ఏం కొత్తతనం ఉంది మూడోది మనం ఏం చెప్పబోతున్నాం ఉంది ఏది చెప్పకుండా మన కోసం సే డబ్బులు వస్తుంది ఒక పక్కన సే చేద్దాం ఈ క్యారెక్టర్ అంతే ఆ క్యారెక్టర్ అయిన తర్వాత అది తీసిపారేసి నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్దాం అలా ఉండకుండా ఒక ఒక బాధ్యత ఉంది ఎందుకంటే మన నమ్మి సినిమా చూ చూడడానికి థియేటర్కి వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏదైనా కొత్తతనం చూపిస్తే బాగుంటుందని నాకు ఒక ఆశ నాకు వినోద్ ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చి రిచర్డ్ అనే కెమెరామెన్ నాతో మూడు సినిమాలు పనిచేసాడు రిచర్డ్ ఒకరోజు ఫోన్ చేసి అనే ఒక సినిమా ఒక కథ విన్నాను ఎక్స్ట్రానరీ కథ ఒకసారి వినవా అన్నాను కథ వినేది ఒక చాలా కఠినమైన ఒక విషయం అంటే ఒక మంచి కథ వింటే ఒక నెల మా ఫుల్గా హ్యాపీగా ఉంటాం ఒక చెడ్డ కథ కథ వింటే ఇట్స్ అంతే పోయింది ఆ రోజు పోయింది బుర్ర పోతుంది అలాంటి అలాంటి వింటూ ఉంటారా ఉన్నింది వీళ్ళిద్దరూ చాలా నాకు ఒక అలవాటు ఉందండి ఎవరైనా రికమెండ్ చేస్తే కథ ఆ కథ బాగుంటే ఆ డోర్ మూసి కౌలించుకుంటాను సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకవేళ వాళ్ళు వచ్చి ఈ కథ సూపర్ రా విను అని చెప్పి ఆ కథ మాత్రం బాగాలేదంటే రా నేను ఏం చెప్పను భోజనాన్ని పిలిచి రా ఒకసారి కూర్చో కూర్చోండి నేను ఎందుకు నా తలుపు మూస్తున్నాను నేను లేదు ఒక నిమిషం తలుపు మూస్తాను మూసిన తర్వాత మీకే తెలుసు మాకే తెలుసు అంటే మాకు కూడా అర్థమైపోయింది చెప్పడానికి భయం సో ఇది వినోద్ వచ్చి సరే విందాం అని చెప్పి వినోద్ వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు నాకు నచ్చిన రెండు విషయాలు నేను చేయిన్ చేయిన్న క్యారెక్టర్ ఒక కానిస్టేబుల్ ఎప్పుడు హైయర్ అఫీషియల్స్ క్యారెక్టర్ అందరూ చూ నేను ఆలోచించాను అవును కదా అందరూ ఆల్ హీరోస్ హెవ్ డన్ హైయర్ అఫీషియల్ క్యారెక్టర్స్ నో బడీస్ డన్ అ కానిస్టేబుల్ క్యారెక్టర్ త్రూఅవుట్ ఒక ఫిల్మ్ అండ్ ఒక విషయం ఒక ఒక తండ్రి ఏడు ఏడు వయసు కుర్రాడికి తా కొడుకు తండ్రి ఫస్ట్ టైం చేయబోతున్నాను అండ్ 
he said like uh, uh, salt and pepper nan na katha cheppinappudu i had the salt and pepper lo he said sir ilage undal sir first to 20 minutes alage udaledu i said i said it's very nice the script is very nice so no we can we can go ahead and like uh, you know inka the scope for a lot of things to come in uh, so we backed him with the uh, best uh, technicians right best to writer or best to technicians who were best to editor or best to one of the best to stunt choreographer best producers also best, yeah we yeah. we nen oka roju phone chesi cheppa you're not mentioning like le mention ante veelike namakam ledhu nen sadan ga oka roju i i heard the script and i okay ki ellake telisindi ఐ కాల్ అప్ అండ్ టోల్ దెమ్ ఇలా ఒక కథ విన్నాను మీరే చేయండిరా సినిమా ఎందుకంటే మేము మేము ముగ్గురు కలిసి బీడెడ్ మేము సైతం తెలుగులో తమిళంలో నేనే చేశాను యాంకర్గా ఫస్ట్ టైం టెలివిజన్ మీ డెడ్ లాడ్ ఆఫ్ షోస్ ఫర్ ద సౌత్ ఇండియన్ ఆర్టిస్ అసోసియేషన్ టుగెదర్ కార్తీ అందరూ ద ఎంటైర్ టీమ్ దెన్ వీళ్ళు నమ్మలేదు ఫస్ట్ ఐ సి నో నో మీరే చేయాలి చేయండి అని చెప్పి దెన్ డైరెక్టర్ సెడ్ సునేనా ఉంటే బాగుంటుంది ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్ గో హెడ్ అండ్ దెన్ దే డిడ్ షూట్ విత్ హర్ అండ్ ఆ అబ్బాయితో షూట్ చేసి సూపర్ బ్లెస్ గో ఐ నో సో సునేనా బెరీ వెల్ ఆల్రెడీ ఒక సినిమా చేసే ఇంతకు ముందు నో ప్రాబ్లం లెట్స్ గో హెడ్ అని చెప్పి బికాస్ ఐ ఫెల్ట్ ఇది బాగుంది ఒక సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అంటే ఒక కానిస్టేబుల్ ఒక పై పై అధికారి అంటే తుపాకీ ఉంది ఈ కెన్ పుల్ స్ట్రింగ్స్ పొల్యూషన్ పిలవచ్చు ఈ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఫ్యామిలీకి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే ఒక మామూలు కానిస్టేబుల్ ఫ్యామిలీకి ఒక ఇబ్బంది అంటే ఆ విషయం నుంచి ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలి ఇరుక్కున్నాడు ఒక చోట్లలో ఒక్క ఒక్క మనిషి మూడు వందల మనుషులు చంపడానికి వచ్చినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక బిల్డింగ్లో జరుగుతుంది ఒకే చోట్లో అది మామూలుగా ఏ స్క్రీన్లో జరుగుదు ఏ ఏ స్క్రీన్ ప్లే సినిమాలో ఒకే చోట్లో నలభై ఐదు నిమిషాలు గ్రిప్పింగ్గా చూపించాలంటే చాలా కష్టం అండి సో ఐ ఐ వుడ్ సే ద సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ పీటర్ రేన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ పీటర్ రేన్ హెస్ డన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టన్ కొరియోగ్రఫీ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆయన ఇచ్చిన టైము ఆయన 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 నమ్మకమే ఈ సినిమా సక్సెస్ టచ్ ఉడ్ బికాస్ ఈ సెడ్ ఇది నేను నాలుగు నెలలు కాదు ఐదు నెలలు కూడా డేటు నేను అన్ని సినిమాలు ఎన్ ఎన్ని పెద్ద సినిమాలు వదిలేసుకున్నారంటే నా మాకే ఆశ్చర్యం ఉంది చిన్న ఒక ఇన్స్ ఒక ఎపిసోడ్ కూడా ఉండింది అది కూడా నేనే చేస్తానని చెప్పి ఐదు నెలలు కంటిన్యూస్ డేట్స్ నెవర్ గివ్ ఇస్ కెరీర్ ఎంత మంది ప్రొడ్యూసర్స్ వెయిటింగ్ ఆయన కోసం ఫైవ్ ఫండ్స్ ఇంకా ఏ సినిమాకి వెళ్ళలేదు అండ్ అంత మూడు వందల మంది హ్యాండిల్ చేయాలి నలభై ఐదు నిమిషాలు ఒకే దగ్గర ఎంగేజ్ చేయాలి ఆడియన్స్ అంటే డెఫినెట్ గా అలాంటి మనిషి బాలసుబ్రహ్మణ్యం సార్ అండ్ బాలకృష్ణ తోట బాల సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఇద్దరిని బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉందని పెట్టారండి లేకపోతే వాళ్ళిద్దరు అది అది వచ్చింది బడ్జెట్ అనేది మనం పేపర్ లో రాస్తాం కానీ మనం మన సినిమా మనం రంగంలో దిగేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు కావాల్సి పడుతుంది కొన్ని విషయాలు ఖర్చు పెట్టాల్సి పడుతుంది ఇప్పుడు విజయ్ మాల్య సినిమా తీసేయడానికి రానా ప్రొడక్షన్ సినిమా తీసేయడానికి ఒక తేడా ఉంది విజయ్ మాల్య అంటే ముందుగానే చెప్తాడు ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టు సినిమా తీయండి ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉంది ఇది ఇది అలా కాదు ఖర్చు పెట్టాలి ఇది ఖర్చు పెడితేనే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ సినిమాలో మన డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ విజన్ కరెక్ట్గా పండుతుంది అని సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్ వర్క్ వెరీ వెల్ దట్ వే వీ వర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ వీ గోయింగ్ యాజ్ హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ నెసెసరీ అది కావాలి అండ్ అది కనిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకేం కావాలి కదా అండ్ స్క్రిప్ట్ కోరినప్పుడు అండ్ కోరిన స్క్రిప్ట్ కనిపిస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్కి ఇవ్వాలి ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా క్రెడిట్ వచ్చిందా సార్ మీకు ఒక హీరోని ఒక ఫాదర్ లా చూపించాలి అని అండ్ దట్టు ఇలాంటి హీరోని అండ్ ఎప్పుడు వచ్చింది విశాల్ గారికి ఒక చిన్న అబ్బాయిని పెట్టాలి అని ఎందుకు ఆయన లేట్గా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలి తొందరగా అన్న ఫీలింగ్ మీకు వచ్చి ఈ స్క్రిప్ట్ రావడం జరిగిందా ఏంటి అసలు లే ఆయన ఏం చెప్తాను ట్రాన్స్లేట్ లే ఆయనతో నేను నూట ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ వన్ ఇయర్ ఫోర్ మంత్స్ 
అంటే పదహారు నెలలు ఆయనతో నేను కాపురం చేశాను ఆయనతో ట్రావెల్ చేశాను ఐ టెల్ ఆన్ బిహేవ్ ఆఫ్ హిమ్ హీ హ్యాడ్ ద కన్విక్షన్ దట్ ఐ కెన్ క్యారీ అవుట్ నాట్ జస్ట్ ది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇది ఇది వచ్చి ఇన్ని వేరే రకంగా చూపిస్తే ఒక యూఎస్పీ ఇంకొక యూఎస్పీ వస్తుంది ఎందుకు రా ఈ సినిమా చూడాలి విశాల్ సినిమా ఎందుకు చూడాలి అంటే దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఉందని హీ డిసైడ్ అండ్ ఈవెన్ ద టైటిల్ వాస్ ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ సో అందుకే లత్తి అని పెట్టాం ఆ లాటి అనేది ఒక క్యారెక్టర్ సినిమాలో అది ఊరికే టైటిల్ మంచి క్యాచీ టైటిల్ అనేది కాదు అతను అనుకుంది ఒక విషయం ఏమంటే ఇట్ బీ యాప్ ఫర్ విశాల్ అని చెప్పి నాకు డైరెక్ట్గా రాలేదు వెంట ద క్యామెరామ్యాన్ అని చెప్పి ఒక్కొక్క అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించు నేను చెప్తాను అని చెప్పి చెప్పారు సార్ మీరు డోర్ వేసి హగ్ మాత్రమే జరిగింది సార్ అది అది జరిగింది నేను అది 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 జరగలే నేను చేయన్ రా సినిమా అని చెప్పాను దాంట్లోనే అర్థం చేసుకున్నారు అబ్బా మనం పంపించలేదు లాటీ అవసరం రాలేదు కానీ లాటీ ఎక్కువ యూజ్ చేసింది ఇతని మీద చాలా అసలు ఆయన ఫిట్నెస్ కి కారణం అదే అనిపిస్తుంది నాకైతే ఇటే ఫిక్స్ అయిపోతానేమో అనిపిస్తుంది కొంచెం ఇటు కూడా తిరుగుదాం నా మెడని ఇటు కూడా తిప్పుదాము అండ్ సో మీ సినిమాలు చాలా చూడడం జరిగింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ నాకు బాగా ఇష్టమైంది సముద్ర కని గారి ఫలం నారింజ మిఠాయి అండ్ యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అని అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు అంటే ఫాదర్ గా ఎలా అయితే అనిపిస్తుందో ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు అంటే అండ్ ఏమో మరి మీరు మదరా కాదు తెలియదు ఇంకా సినిమా చూస్తేనే తెలుస్తుంది అక్కడ హీరోయిన్ అనగానే మేము ఆ లిస్ట్లో వేసేస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఇనీషియల్గా ఈ ఐడియా విన్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యూ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ లైక్ అంటే ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దిస్ ఇస్ లైక్ అ వెరీ అంటే ఈ విషయం ఒక పెళ్లి జరగడం టు హ్యావ్ అ కిడ్ దీస్ ఆర్ నార్మల్ థింగ్స్ దీనికి ఎందుకు భయపడుతున్నాము అంటే దట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ సంథింగ్ దట్ ఐ రన్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ అ వెరీ నార్మల్ థింగ్ సో అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి చాలా క్యూట్ క్యూట్గా ఉంది బట్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ లైవ్లీ అంటే అమ్మాయి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది ఎక్కువ లైవ్లీ కానీ ఇది ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయకుండా సటిల్గా ఎలా చేయాలి పెద్ద క్వశ్చన్ గర్ల్ లైఫ్లో చాలా సటిల్ అంటే కొంచెం నాకు టు ఓపెన్ అప్ టు టాక్ ఫ్రీలీ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ సో ఇట్ ఏ హీరోయిన్ ఒప్పుకుంటారండి ఏడు సంవత్సరాల అబ్బాయికి మదర్ అంటే నేను ఓపెన్ గా అడుగుతున్నాను ఇట్స్ నాట్ దస్ నథింగ్ టు హైడ్ ఓవర్ ఇయర్ ఎందుకు నేను నాకు అర్థం కాదు ఎందుకు ఐ అగ్రీ దే టు దట్ డెసిషన్ ఇట్స్ అప్ టు దెమ్ టు రిజెక్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ బట్ అఫ్ కోర్స్ సునేన వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ దే వాజ్ నో అదర్ ఆప్షన్ అండ్ ఆల్ దట్ రెండోది వచ్చి సునేన దగ్గర ఎన్నో సినిమాలు చేశారు తమిళ తెలుగులో ఇతను వచ్చి తీసు తెప్పించింది ఒక్క విషయం ఈ సినిమాలో ఆమెతో లోపల ఉన్నాయి ఆ క్యూట్నెస్ ఒక చిలిపితనం సో ఇప్పుడు ఒక చిలిపితనం కూడా చూస్తాం అనమాట సునేరాలో మేము లాటీ సినిమా అవును చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ సినిమాలో నేను నేను నాకు తెలుసు నాకు బాగా పరిచయం గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సెకండ్ ఫిలిం అనుకుంటారు కదా మీ ఇద్దరిది యా సో ఆయన చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్తోనే సూపర్గా ఇస్తూ ఉంటారు ఆయన ప్లీజ్ లైక్ ఓ ఇక్కడ ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఇవ్వచ్చా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు చేసిన ఫిలిమ్స్లో లైక్ అడు విడులో చూస్తే కూడా నాకు అమేజింగ్ సీన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి మనకే తెలియదు మన డైరెక్టర్లే తెప్పిస్తారు మన అమ్మ నాన్న కూడా తెలీదు మనం ఇలా చేయగలుగుతామా ఇలా యాక్ట్ చేస్తామా అని కానీ ఇవాళ మీరు మీ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఒక రెండు ముక్కలన్న తెప్పించాలి అని తెప్పించినందుకు ఆయన రెండు ముక్కలు కూడా మాట్లాడట్లేదే ఆయన మాట్లాడు సార్ పేసం కదా సార్ పేసం కదా తమిళ్లో చెప్పండి బోలో పేసంగా ఇంతకంటే లాంగ్వేజెస్ నాకు రాదు రెడీ స్టార్ట్ యాక్షన్ టేక్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ టూ యువర్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్ లైక్ ప్రొడక్షన్ అండ్ హీరో హీరోయిన్ యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ టు మై ప్రొడ్యూసర్స్ రమణ సార్ అండ్ నందా సార్ Uh, we made this movie with a uh, lot of hard work especially vishal sir he put lot of effort uh, which is we can uh, see through the movie it's a wonderful output especially in a climax scene um he's a main pillar of the movie 
um, music director Yun Shankar Raja. Oh. Um, oh, he's covering like all. First one question, ten marks answer. <laughs> ప్రొడ్యూసర్ గా చూడడం జరుగుతుంది డెఫినెట్ గా ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు దాని మీద ఎంతో ట్రస్ట్ ఉంటే తప్ప ఓ ఇది వెళ్తుంది బాగా వెళ్తుంది అనుకుంటే తప్ప డెఫినెట్ గా అఫ్ కోర్స్ విశాల్ గారు చెప్పారనో ఏదో కాదు మీకు కూడా ఎంతో కొంత నమ్మకం ఉండాలి ఇనిషియల్ గా మీకు నమ్మకం కలిగించింది ఏంటి స్టోరీలో ఫస్ట్ విడి నో దట్ యూ టు ప్రొడ్యూస్ దిస్ మూవీ ఫస్ట్ సో దెన్ వెన్ వినో నరేటర్ దిస్ సి యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ షుడ్ గెట్ కన్విన్స్డ్ టు టేక్ ఇట్ టు విశాల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అ కో యాక్టర్ దెన్ వెన్ ఐ హర్ ద స్క్రిప్ట్ వెన్ ఐ ఇమాజిన్ హీ బాట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ లే మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ నాట్ ఫర్ యాజ్ అ మాస్ హీరో విశాల్ సో వి డిడ్ అ వెరీ మైనర్ చేంజెస్ బిఫోర్ వి టుక్ ఇట్ విశాల్ అండ్ దెన్ రమణ హర్ ద స్క్రిప్ట్ then we were in a doubt whether vishal will agree again we didn't we didn't mm-hmm. want him to lock the door and bash mm-hmm. us again mm-hmm. so we were very uh, <laughs> uh thing about that then uh, we sent it to vishal and uh, he said mm-hmm. okay give me a day's time then he thought definitely he is going to lock the door and bash us mm-hmm. because he asked one day time <laughs> <laughs> then uh, next day he called us then next day he called us eppudu oka roju time theesukuntano aalochinchu ante vishal ane character fit avtadu ani oka roju theesukuntano okay especially idu vachi first time oka పోలికలు టాప్ హీరోస్ ఇన్స్టాలో తెలుగు తెలియమా తెలియదా ఇతను ప్రతిరోజు నేను బతి మారుతాను దయచేసి వాళ్ళ పోతున్నాను కరెక్ట్ గా నేను ఇలా పడతాను ఇలాబట్టి బాబు నిన్న వెజిటేరియన్ బిర్యానీ తినే కదా కేటనా ఇల్లియా కరెక్ట్ అంతా ఇల్లియా నేను ఇలా బట్టి చెప్తాను రే నువ్వు బిర్యానీ తినేవు కదా రా ఎందుకు రా రే నా చూడు రా నా చెయ్యి ఇలా అవుతుంది అని ఇంట చెప్పేవాడిని నేను బట్ హీ ప్లేస్ ఈస్ నాకు ఐ హిస్ హిస్ సేఫ్టీ వాజ్ మై ప్రయారిటీ వీళ్ళిద్దరు చేసిన వీళ్ళు ముగ్గురు నాకు అంత కోపం ఉంది షూటింగ్ స్పాట్లో కథ ఇలా ఉంది సెకండ్ హాఫ్లో ఈ అబ్బాయి నాతో ఉండా ఉన్నాడు ఇన్ని ఇంత యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంది ఇతను పెట్టుకుని పాపం ఇతను అమ్మ వేరే అక్కడి నుంచి భయపడి ఇలా చూస్తుంది ఏదైనా అవుతుందా నాకు అది వేరే భయం ఈ అబ్బాయిని పెట్టుకుని నేను ఫోర్త్ ఫ్లోర్ నుంచి అక్కడే నాకు దెబ్బ తగిలింది ఆ టైంలో బికాస్ ఐ హ్యాడ్ ఐ డెంట్ వాంట్ హిమ్ టు గెట్ హర్ట్ బట్ ఈ వెరీ బోల్డ్ ఎక్కడండి ముప్పై రెండో ఫ్లోర్ నుంచి కింద ఇది పట్టుకుని రాడ్లు పట్టుకుని కింద దిగాడు ఏ పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మామూలుగా ఉన్నాడు ఆ వీడియోలు అంతా మీరు చూస్తారు కదా అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇన్స్టా ఇతను ఆమె అక్క తో చేస్తాడు మేము ఫాలో అవుతాం దాటి తర్వాత నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ వచ్చేస్తారు డెఫినెట్ గా అండ్ యువర్ సెయింగ్ సమ్థింగ్ ఇన్ ట్రాప్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ సో యా దిస్ ఇస్ సో దెన్ సి హి కాల్డ్ us and he again locked the door చెప్పారా <laughs> 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 అప్పటికి 
మాకేంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ బాగా ఎక్కువైపోయింది మామూలుగా ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఏదో ఏదో చేయడం అనేది కాకుండా మేము యాక్టర్స్ అది కాకుండా మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో వీ హ్యావ్ టు డూ ద జస్టిస్ టు హెమ్ సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ బాగా ఎక్కింది సో అందుకని వీ వెంట్ ఫర్ ది ద బెస్ట్ ఫైట్ మాస్టర్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా సో నెంబర్ వన్ ఫైట్ మాస్టర్ ఎందుకంటే దీనికి ఆ సెకండ్ ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది ఆ గ్రిప్పింగ్ లో తీసుకెళ్లి ఆ లాస్ట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి ఆయన వచ్చాక ఆయన కథ విని పిటరిన్ మాస్టర్ ఆయన ఏడ్ చేసి మామూలు హీ మెటర్స్ పర్సనలీ నన్ను నందా గారిని చెన్నైలో మీట్ అయ్యి నేను కొన్ని లైఫ్ లో కొన్ని చేస్తాం నేను నా వైఫ్ కూడా చెప్పేస్తున్నాను ఆయన వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ ఇవన్నీ ఎన్ని ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది తన వైఫ్ చెప్పేసి వచ్చేసారు చెన్నైలో నేను దేనికి రాను ఈ సినిమాలో వర్క్ చేయబోతున్నాను రోజులు వెడ్డింగ్ అనివర్సరీలు అన్ని వచ్చి క్యాన్సిల్ ఆల్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ పుట్టినరోజు కాదు వచ్చి షూటింగ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అక్కడ ఇక్కడ అంత బేకరీ మాత్రం స్టార్ట్ చేసి ఉంటాను ఇవాళ లక్షలు లక్షలు నేను సంపా రోజు ఒక కేక్ వచ్చేస్తాం లాస్ట్ కేక్ ఆయన అదో బాబు దిగ లాస్ట్ కేక్ ఐదు వందలు ఐదు వందలు కేక్ ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తాడో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సో నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అలానే పనిచేస్తారు అనమాట ఈ చిత్రానికి అంటే ఏదో బోర్డింగ్ స్కూల్ వెళ్ళినట్టు పొద్దున్న లేసేది సైక్లింగ్ చేసి ఆ బిల్డింగ్ లోపల వెళ్ళేది రెడీ అయ్యేది అది లాస్ట్ సిక్స్టీ డేస్ వచ్చి ఓ కళ్ళు ప్రాస్థెటిక్ మేకప్ కళ్ళు దెబ్బ తగిలి నాయుడు గారు చేసిన మేకప్ సో నాకు విజన్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఎయిట్ వన్ ఐ విజన్ ఫర్ నైన్ అది నేను ఇంక మీ చేయను నాకు ప్రతి సినిమాకి నేను ఇది వింటాను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఇది జరుగుతుంది నేను ఇంకా మీద చేయను లేదా ఐ కాంట్ ప్లే అరౌండ్ విత్ మై ఏజ్ ఎనీ మోర్ బికాస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా 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 చూ ఈడు అడుగుతాడు ఏంట్రా అలా చూస్తున్నాడు నేను నాకు ఏం కనిపిస్తుంది చాలా ఎక్కువసేపు చూస్తున్నాడు నేను చూస్తే లేదు ఇప్పుడు స్విగ్గీ ఆర్డర్ చేసి ఓటీపీ వస్తుంది కదా ఏ ఈ నంబర్ ఏదో చెప్పరా ఈ నంబర్ ఏదో చెప్పి ఒకటండి ఇందులో మాత్రం ఆయన పీటర్ ఇన్ మాస్టర్ వచ్చినప్పుడు దీంట్లో నాకు నేషనల్ అవార్డు వస్తుంది అని పులిమూరు గన్లో నాకు వచ్చింది నేషనల్ అవార్డు మళ్ళీ నాకు ఈ సినిమాలో వస్తుంది అని ఆయన కమిట్ అవ్వక ముందే దీంతో కూర్చొని మళ్ళీ ఆ సెకండ్ హాఫ్ కి ఒక టూ మంత్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేశారు కానీ ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన ఉన్నా కూడా నేను చెప్తాను ఆ నేషనల్ అవార్డ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కమ్ టు విషయాలు నాకు నాట్ ఎస్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశాను గొప్పగా చెప్పుకోవడం అనేది కాదు ఇది చూడంగానే నాకు కానీ తనకు కానీ మేము ఫస్ట్ తను చూడలేదు తన క్లైమాక్స్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది ఇట్ గోస్ ఫర్ అ వెరీ లెంతీ టేక్ అనమాట ఆయన చేయక ముందు పిట్రేన్ మాస్టర్ అయితే ఆయన చేయడం ట్రై చేశారనమాట ఈ లాక్ దట్ థింగ్ ఆ స్పేస్ ఇట్ కమ్స్ విత్ ఎమోషన్ అండ్ యాక్షన్ అండ్ సో ఎవరికి వచ్చినా డెఫినెట్ గా సినిమాకి వచ్చినట్టే సో అది విశాల్ గారి చేతిలోకి వచ్చినా పీటర్ గారి చేతిలోకి వచ్చినా సో నాకు వద్దు డైలాగులు నాకే తెలియదు నేను ఏం చేయబోతున్నాను నేను ఇద్దరిని పిలిచాను పన్నెండు కెమెరాలు పెట్టండి చిన్న కెమెరా నుంచి పెద్ద కెమెరా లేకపోతే అవుట్డోర్ యూనిట్లో ఉండే అన్ని కెమెరాలు రప్పించండి నేను వన్ మోర్ చేయను నాకు ఏం చేయబోతున్నా చేస్తా ఎంత సేఫ్ చేస్తానో తెలియదు అన్ని కెమెరాలు రన్ అవ్వాలి మాస్టర్కి చెప్పేసి డైరెక్టర్కి చెప్పేసి ఒక టేక్ లో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే లాస్ట్ క్లైమాక్స్ చూస్తామో అదంతా నేను డబ్బింగ్ లో చూసినప్పుడే నేను ఐ ఫినిష్డ్ తమిళ్ నేను తెలుగు డబ్బింగ్ ఇప్పుడు హిందీలో మాట్లాడాలి అదే ఇది హిందీలో కన్వర్ట్ చేయాలి బట్ ఐ వాంటెడ్ ఇట్ టు బీ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రమ్ మై ఇప్పుడు నాకు నిజంగా నాకు ఒక కొడుకు ఉంటే నా కొడుకు ఇలాంటి ఒక ఇబ్బందులో ఎరుక్కున్నాడంటే నేను ఒక తండ్రిగా నేను ఏం చేయాలనేది నేను అలా అనుకున్నాను నాకు నాకు నేర్పించిన నా నా గురువు అంటే గురువు అంటే నాకు అర్జున్ గారు డైరెక్షన్కి ఇంకో గురువు ఉన్నారు ముత్తుస్వామి గారు నా స్ట్రీట్ థియేటర్ థియేటర్ నుంచి వచ్చిన వచ్చిన 
సో నాకు ఈ కెమెరా ఎక్కడ ఉందని కూడా నాకు తెలియదు బట్ నేను నేను ఏం చేయబోతున్నాను అనేది ఆ క్షణం అలాగే చేసేసాను ఫ్లోర్ సో సో మీరు చెప్తుంటే దాని మీద ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి అనమాట డెఫినెట్గా చేసి ఆ తర్వాత ఇట్ ఫోర్ సెగ్మెంట్స్గా ఉంటుంది ఫోర్ ఫోర్ వన్ అండ్ హాఫ్ సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్ బట్ ఐ డెంట్ వాంట్ ఎనీ డైలాగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ద కన్వీనియన్స్ టు బీ ఇన్ అ వెరీ ఫ్లూయిడ్ వే ఇక్కడ నుంచి రావాలంతే ఆ పేపర్ చదివితే నాకు మళ్ళీ అది కాన్షియస్ అవుతుంది ఆ డైలాగ్ మర్చిపోయినా నన్ను ఒక ఇది ఉంటుంది అలా వెళ్ళిపోయాను సో అది ఆన్ ద స్పాట్ ఏదైతే మీరు ఫీల్ అయ్యారో అదే కనపడుతుంది అనమాట రేపు అండ్ ఇప్పటి వరకు నేను మీ దగ్గరికి రాలేపోయాను బికాస్ ఎస్ కరెక్ట్ బట్ చాలా పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ అనేది వినిపడడం జరుగుతుంది ఎమోషన్ కంటెంట్ ఉంటుంది మూవీ మూవీ మ్యాక్స్ అంటే ఎమోషన్ విల్ టేక్ ఆన్ ద మూవీ అండ్ సెకండ్ హాఫ్ సార్ చెప్పినట్టే స్టార్ట్ అయిన ఒక పది నిమిషాలు పావు గంట నుంచి క్లైమాక్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది జనరల్గా మనం సెకండ్ హాఫ్ టేక్ ఆఫ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ దిస్ విల్ బీ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ జనరల్ ఎనీ ఎనీ ఫిల్మ్ ఇందులో నాలుగు క్లైమాక్స్ ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి మీకు ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ క్లైమాక్స్ సో మీరు క్లైమాక్స్ చూస్తున్నట్టే ఉంటుంది సినిమా టిల్ ది ఎండ్ అలాగే అండ్ విశాల్ గారి సినిమాలు ఇంతకుముందు అంటే తమిళ నుంచి వచ్చినా కూడా పందెం కోడి దగ్గర నుంచి భరణి దగ్గర నుంచి పొగరు వారు ఓటర్ వాళ్ళ ఎక్కువ ఫిలిమ్స్ చూసినప్పుడు తన్ని చాలా ఓన్ చేసుకోవడం జరిగింది రూట్స్ తెలుగు అయినా కూడా అక్కడ నుంచి ఫిల్మ్ వచ్చినా తెలుగు ఫిలిమ్లా సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ లాంటి మీరు ఇప్పుడు అనువదించేటప్పుడు అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది పక్క నాకు ఆయన విశాల్ గారితో లైక్ ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఆయన అసోసియేటెడ్ విత్ ఫ్రమ్ చెల్లెమ్ ఐ థింక్ వెరీ ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అండ్ నాకు ఐ షుడ్ నేను నాకు ఆయనకి ఎలా చెప్పాలో తెలియదు అది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అగైన్ ఫ్లాటరీ ఆయన ముందు చెప్పడం కాదు నాకు విఎఫ్ఎఫ్ నిన్నటి వరకు విఎఫ్ఎఫ్ ఈజ్ మై మదర్ కన్సర్న్ ఇప్పుడు ఇంకో కన్సర్న్ యాడ్ అయింది దానికి రానా ప్రొడక్షన్స్ ఆయన యాడ్ అయింది సో దట్ ఈస్ హౌ అది ఏంటంటే ఒక బరువుగా తీసుకుని పని చేయం బాధ్యతగా పనిచేస్తాం హోటల్ ఆయన బరువుగా కాదు బాధ్యత ఆ సినిమా అది అదే ఇంకోటి ఆయన దగ్గర ఉన్న ఇది ఏంటంటే తెలుగు అనేప్పటికా ఆయన చూసుకుంటాడులే మొత్తం అని ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీ చేసినప్పుడు యూ యూ విల్ వర్క్ మోర్ హార్డ్ అండ్ మోర్ సిన్సియర్ ఎక్కడ తప్పు జరగకుండా ఉండాలి అండ్ మూవీస్ చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు విన్ అవుత్ అండ్ వన్ మ్యాన్ షో సునయన గారు హాల్ బాగా చేశారు బాబు బాగా చేశాడు బట్ స్టిల్ ఏదైనా కూడా బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆయనే కనిపిస్తుంది అది యాక్చువల్గా అది అందరూ ఫీల్ అయ్యాం యాక్చువల్లీ మేము ఓహో ఆ ఓహో గ్రాండ్ ఇయర్ చేసేసాం అని పే లాస్ట్లో వచ్చేటప్పటికి మొత్తం ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయాడు అంటే ఇంకా ఆయన మాస్టర్ అయ్యి వచ్చి ఎడిట్ ఫినిష్ చేసి సార్ యాక్షన్ పోస్ట్ అంతా ఎడిట్ చేశాను సార్ లాస్ట్లో ఆయన క్లైమాక్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్నిసార్లు చూసినా ఏడిపోస్తుంది సార్ ఆడియన్స్ దాన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ ఇన్ ద థియేటర్ అని చెప్పి ఆయన అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మా ఇద్దరితో మాట్లాడిన తర్వాత విశాల్ గారితో మాట్లాడి డబుల్ కాస్ట్ చూసిన తర్వాత ప్రతి సినిమా ఆయన సినిమా ప్రతిదీ చూసిన తర్వాత ఆయన ఫోన్ చేస్తాను ఆయన ఫోన్ చేయాలి నేను చూసిన పది నిమిషాలు లేట్ అయితే ఆయన చేసేస్తారు టైమింగ్ ఇంపార్టెంట్ చూస్తున్నాను అని తెలుసు ఏంటి చేయలేదని చెప్పి ఆయన చేసేస్తారు సో నాకేంటి నేను చేయాలి కాబట్టి నేను చేస్తాను చేసినప్పుడు చెప్పాను సార్ మైండ్ బ్లోయింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వాడు వీడు తర్వాత నాకు తెలిసి ఆయన నేను ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చూసాను సార్ ఇందులో అయితే డబుల్ పాజిటివ్కి ఇప్పుడు నేను గురు గురుగులు తిద్ది మొత్తం ఇంకా బాగా షేప్ అయిపోయింది అండ్ యువన్స్ మ్యూజిక్ హ్యాస్ లైట్ అండ్ దట్ హైలైట్ యా ఆఫ్ కోర్స్ ఏంటంటే మీకు ఏమైనా బాండ్స్ ఉంటాయా ఒకసారి పని చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ పని చేస్తూ ఉండాలి అని ఏమైనా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ మదర్ యువన్ వచ్చి లిటరలీ లైక్ కొట్లాడుకుంటాం హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ లాగా అంటే ఈగో ఉండదు ఎవరు హస్బెండ్ ఎవరు వైఫ్ వైఫ్ ఎక్కువ కొట్లాడతారు బేసిక్గా లేదు ఇంక మీద మనం ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ తీసుకుందాం మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తే లేదు నువ్వే చేయాలి నేను ప్రతి సినిమా ఇవన్ చేసినప్పుడు నేను చెప్పే ఒకే విషయం నన్ను ఎలాగైనా కాపాడరా ప్లీజ్ కాపాడు ఈవెన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ లాస్ట్ ఫా అదే చెప్పింది లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇద్దరు మనుషుల మీద నేను చాలా నమ్మకం పెట్టుకున్నాను ఒకటి యువన్ ఒకటి తపస్ నాయక్ తపస్ నాయక్ ఫైనల్ మిక్సింగ్ సౌండ్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ఆ సౌండ్ కట్
తెలుగులో రిలీజ్ చేయబోతున్న ఒక మనిషిని మనం ఇప్పుడు పిలుద్దాము అండ్ ఒక షార్ట్ బ్రేక్లో అండ్ పవన్ గారు డాక్టర్ పవన్ అండి ఓకే రైటర్ గారు వెళ్ళి డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు వచ్చి రావడం జరిగింది ఇక్కడికి సో మీకు బాగా నచ్చేసినట్టుంది సినిమా అందుకే కదా తెలుగులో మా అందరికి అందిస్తున్నారు లేదండి ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్లీ నేను బేసిక్గా డాక్టర్ నేను నాకు నెల్లూరులో కొద్దిగా బిజీ ప్రాక్టీషనర్ నేను ఈ ఫిల్మ్ ఈవెంట్స్కి రొటీన్గా రాను అసలు ఎప్పుడు చూస్తుండరు మీరు నేను ఇంతకుముందు చాలా మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను కానీ ఈ మూవీ గురించి కొంత షేర్ చేసుకోవాలి ఆడియన్స్ తోటి కొంత అంటే నేను ఆ విశాల్ గారిని ఫస్ట్ టైం ఇట్లా ఇప్పుడు మీట్ అవ్వడం ఈ మూవీతో కొంచెం అసోసియేట్ అయ్యాను కొంచెం చెప్పాలి అని చెప్పి స్పెషల్లీ నేను వచ్చాను ఫస్ట్ నేను టీజర్ చూసినప్పుడు జస్ట్ యాజ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాకు కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందండి సో మేము మూవీస్ చూడకపోయినా కూడా నా సక్సెస్ రేట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్గా కొద్దిగా హై స్టేక్లోనే ఉంది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మాకు కొన్ని కొన్ని ఇన్పుట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ వాళ్ళని కొంచెం ఎంక్వైరీ చేసుకుంటాం కదా వాటిని బట్టే మేము ఓ ఈ మూవీ సక్సెస్ కాబోతుంది అని అసెస్ చేస్తాం సో టీజర్ చూసినప్పుడు నాకు ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది విశాల్ గారు ఏదో డిఫరెంట్గా ట్రై చేసినట్టు ఉన్నారు అని మేము రమణా గారిని అప్రోచ్ అయ్యి ఫస్ట్ కాపీ మేము సెటిల్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత వాళ్ళు ప్రాబ్లీ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం విశాల్ గారు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడారు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు మీరు మూవీ చూద్దరు కానీ అని ఒక టూ వీక్స్ బ్యాక్ నన్ను మూవీ చూడడానికి పిలిచారండి సో టోటల్ డబుల్ పాజిటివ్ రీ రికార్డింగ్ లేదు విశాల్ గారి వాయిస్ లేదు తమిళ్ టోటల్ నాకు తమిళ్ రాదు సో ఈవెన్ దాన్ని నేను చూసాక అసలు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే రాదు అంటే నేను తమిళ్లోనే చూశాను దాని అసెస్మెంట్ ఎట్లుందంటే నాకు అసలు అది పెద్ద బ్లాక్ బాస్టర్ అనిపించింది నేను వెంటనే విశాల్ గారికి అంటే అంటే నేను యాక్చువల్గా ఎమోషనల్ సీన్స్ లో నాకు ఒక గోల్డ్ స్టాండర్డ్ అంటే తారక్ గారు అండి నేను ఐ ఎవర్ ఇమాజిన్ సంబడి విల్ కమ్ నియర్ టు హిమ్ అంటే ఆ లాస్ట్ ఆ క్లైమాక్స్ చూశాక నేను ఒక యాక్టరు ఆయన్ని సర్పాస్ చేసిపోతున్నారా అని చెప్పి నాకు అనిపించింది టు బి ఫ్రాంక్ ఓపెన్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ అంటే ఆ క్లైమాక్స్ చూశాక మీరు అది చెప్తారు చూడండి ఎనీ ఆడియన్ ఆ మూవీలో క్లైమాక్స్ త్రీ టైమ్స్ ఏడుస్తారండి ఫస్ట్ ఒకసారి బాబుని చూసినప్పుడు సెకండ్ టైం క్లైమాక్స్ లో విశాల్ నో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రివీల్ విశాల్ గారు ట్రబుల్ లో ఉన్నారని చెప్పి ఏడుస్తాం ఫైనల్లీ వచ్చేప్పుడు మూవీ చూసిన ఆ ఫీల్ తో హ్యాపీ టీయర్స్ వస్తాయి అబ్బా ఇంత గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ చూసావా అని నేను కరెక్ట్ అయితే నేను కరెక్ట్ నేను మూవీ కోసం చెప్పట్లేదు ఏం చెప్పట్లేదు నేను కరెక్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా విశాల్ గారికి అవార్డు వస్తుంది నేషనల్ అవార్డు ఇదైతే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నాకు ఉన్న సినిమాటిక్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి వాటి అన్నిటిని బట్టి అది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే నేను మూవీ చూసాక అసలు మూవీలో చూసిన విషయాలు కానీ నేను ఇప్పుడు చూసాక ఈయన్నేనా నేను మూవీలో చూస్తున్నానని అంటే ఆయన వచ్చి నాతో సార్ ఎప్పుడు వచ్చారు అంటే ఆ విశాల్ గారైనా కొంప తీసి కాదా అనిపిస్తుంది అసలు అంత అసలు అట్లా మారిపోయారు అందరూ దానికి నేను డైరెక్టర్ని కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను రమణ గారిని అడిగాను హీరోయిన్ గారు ఎవిడేనా అని అసలు అందులో చూస్తే ఏదో నిజంగా మిడిల్ క్లాస్ వైఫ్ లాగా ఉంది అసలు ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెంట్ గా ఉంది అని అంత బాగున్నాయి సింపుల్ అండి పాప ఆయన ఏం మాట్లాడరు కానీ హిజ్ వర్క్ విల్ స్పీక్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అంటే ఇండస్ట్రీలో రకరకాల పీపుల్ ని చూస్తా ఉండి డైరెక్టర్స్ కొంతమంది వాళ్ళు ప్రీ రిలీజ్ కు ముందే హైపు తెస్తారు వాళ్ళకి ప్రీ రిలీజ్ ముందే అట్లా ఆయన అట్లా కాదండి నేను మొదటి నుంచి చూస్తున్నా ఆయన ఆయన ఏం మాట్లాడరు మీరు ఏం చెప్పినా ఆయన ఏం మాట్లాడరు సో ప్రాబ్లీ ఆఫ్టర్ టెన్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో విల్ బి లైక్ దాట్ కానీ ఆ మూవీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈ జర్నీలో నేను విశాల్ గారిని అంటే హీరోస్ ని కొంతమందిని మేము పరిచయాలు ఉన్నాయి అంటే అంత డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ ఉంటారు అనిపించింది ఇదైతే షూర్ ఆయన ఎవరినో మ్యారేజ్ చేసుకోబోతున్నారంట షీ వెరీ లక్కీ గా సీరియస్లీ లేదండి ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ కి ఇచ్చే వాల్యూ కానివ్వండి అంటే ఆయన తోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం వల్ల ఏమో వీళ్ళు కూడా అంత నోబుల్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కూడా అంత బాగుంటాయి ఫ్రీగా మాట్లాడేసి నేను వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే అంటే యాక్చువల్లీ ఆ రిలీజ్ డేట్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందండి కాంపిటీషన్ లో వస్తున్నా మేము కొంచెం భయపడుతున్నాం అంటే థియేటర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అవతారు ఉంది అంటే అప్పుడు వాళ్ళు మాకు కోఆపరేట్ చేసిన విధానం అట్లా పక్కన పెడితే ఇప్పుడు నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాను విల్ బి ద విన్నర్ అంతే ఎంత కాంపిటీషన్ లో వచ్చినా కూడా మేము విన్నర్స్ అండి ఎంత ఎందుకంటే ఇది నేను మూవీ చూశాను ఇది అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవీ అంతే చెప్పాల్సింది అంతా చెప్పాను సచ్
రిలీజ్ అయ్యాక చూడండి అంతే మీరు డాక్టర్ ఎందుకు అయ్యారు ఇప్పుడు అంతే ఆ అదే పెద్ద పెద్ద లైన్స్ కట్టించేది ఈ రాజ్ రాజ్ వన్ మార్క్ కూడా 10 మార్క్స్ కన్సల్ట్ రాజ్ అదే అండి అది విషయం అండ్ yes ఒక చిన్న విషయం తెలుసుకుందాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి విశాల్ గారు మాకు డెఫినెట్ గా నేను కూడా చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఆయన కలవడం జరిగింది ఈస్ నాట్ లైక్ రియల్ హీరోనే కాదు రియల్ లైఫ్ హీరో కూడా ఎవరీబడీ నోస్ దట్ బట్ మీర్ చెప్పండి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ని సార్లు గడి చేసినా కూడా ఈ ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ ఇంత గట్టిగా ఎలా సో you want to say something yeah yeah adi actor ga kaadu real life friend ga actually nenu aithe nanda ki actually ga oka 6 7 7 years baga close ayyadu maaku okay antha mundu nunchi nenu vishal baga close i know yeah ela ante vishal nenu first chusina appude see mano cinema lo hero lu chustam real inspiration ga unnadu hmm ante he fights for others hmm తని అది తనకి సంబంధించిన విషయమే కాదు అది దాని దాని వల్ల తనకి పైసా లాభం లేదు దాని వల్ల దానికి తనకి నష్టం అయినా హీ ఫైట్స్ సో ఆ క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చింది హీ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ నాకు సో తను ఏం చేసినా తానికి నేను సపోర్ట్ గా ఉండాలని అలా బై ఇన్స్టింగ్స్ వెళ్తా ఉండేవాడిని సో తను చేస్తానే ఉన్నాడు లైక్ యు నో లైట్ ఫ్రమ్ క్రికెట్ సీసీఎల్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి దే వాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఇదనమాట అందరికీ న్యాయం జరగాలి అని అందరి కోసం పోరాడాడు ఆ తర్వాత నడియర్ సంఘం యాక్టర్స్ అసోసియేషన్ లో వచ్చి అక్కడ జరిగే విషయాలని ఫైట్ చేసి సో అక్కడే వచ్చి నంద మాతో జాయిన్ అవడం జరిగింది సో అక్కడ నుంచి మేము ఆ బిల్డింగ్ రావడం కోసం విషయాలు పోరాడడం కానీ ఈరోజు తీసుకొచ్చాం కదా హీ మేడ్ ఇట్ ఒక మూడు సంవత్సరాల్లో ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఒక్కరి దగ్గర మన ఆయపేస ఏమి తీసుకోకుండా ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది ఇట్స్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ హీ మేడ్ ఇట్ సో అలా ఒక మంచి టీమ్ ఫామ్ అయింది సో ఆ ట్రావెల్ లో మేము ముగ్గురు బాగా క్లోజ్ అయ్యాం అనమాట మీరు చెప్పండి ప్రొడ్యూస్ చేయడం కష్టమా యాక్టింగ్ చేయడం కష్టమా ఏది డిఫికల్ట్ సి ఇట్స్ ఇట్స్ అ ప్యాషన్ సినిమాస్ అ ప్యాషన్ సో వెదర్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆ ప్రొడక్షన్ వి పుట్ అ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ టు ఇట్ ఇట్స్ ది సేమ్ లైక్ ఈ మూవీ మాత్రం బిగ్గెస్ట్ అంటే ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫర్ విశాల్ ఆల్సో అంటే నేను విశాల్ ప్రొడక్షన్స్ వచ్చి ఇంత మూవీస్ చూసుకొని ఉన్నాను హి ఇస్ ది హి ఇస్ ది మాస్టర్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ us ఐ నో 24 క్రాఫ్ట్స్ మాస్టర్ ఐనా సో సో ఇన్ దగ్గర నుంచి మేము ప్రొడక్షన్ అనేది నేర్చుకున్నాం సో ఆ ఏముంది చేసేయచ్చులే అని చెప్పి దిగం కానీ ఇది మామల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళింది ఆ ఒక 10 10 15 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ అనుకుంటే 50 ఫ్లోర్స్ బిల్డ్ అయ్యి బిల్డింగ్ వచ్చింది ఏదో ఒక మాస్టర్ అనుకుంటే పీ ట్రైన్ మాస్టర్ వచ్చారు సో ఇట్ ఇట్ డెవలప్ అన్నమాట దీనికి ఎంత చేసినా తప్పు లేదు అనిపించింది సో వీ డెంట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్ సో తనకి యాజ్ అ హీరో మాత్రం కాదు ఈజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ నోస్ ఆల్ క్రాఫ్ట్ సో ఆయనకు తెలుసు దీనికి ఏది ఎంత వేస్తే అది బాగా వస్తుంది అని సో ఆయన అప్రూవ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే ఇది ఎంత అవుతుంది అది చెయ్యాలి తప్పదు మాస్టర్ ఇది చేస్తున్నారా ఇది అవసరం ఇది అవసరం లేదా వద్దు సో దట్ దట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ అన్నమాట ఎడిట్ నాలెడ్జ్ ఉంది తనకి సో ఏది కావాలి ఎంత కావాలి అనేది తెలుసు but aina anta kavals ochindi cinema ki right. so we are going for pan india right hindi lo hindi lo dubbing ki pampichcham vala dubbing vallu vachi regular ga anni pedda cinema lu chese vallu vallu moodu saalu chusaru anta cinema ni dubbing chese vallu lovely and whoever bought hindi sir laga vallu phone chesaru sir mee laage phone chesi they are so happy and dubbing chese vallu feedback ichcha no doubt ante adi so you know the culture of pan india See, emotion emotion anedi will be the same for anybody right kabatti when emotion clicks in a better way టేక్ ఇట్ ట్రిపుల్ ఆర్ అది జపనీస్ లో కూడా సూపర్ హిట్ అయింది అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎమోషన్ సో డెఫినెట్లీ ఐ ఫీల్ ఎమోషన్ విల్ బి ఎదర్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దెన్ దట్ మీరు చెప్పండి లాంగ్ బ్యాక్ వర్క్ చేయడం జరిగింది ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయా మనుషులు మనిషి పరంగా యాక్టిక్ పరంగా ఏం లేదు నాట్ ఈవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వాళ్ళ నో చేంజెస్ సేమ్ వెరీ ఈజీ గోయింగ్ వెరీ వెరీ రిలాక్స్డ్ అంటే టెన్షన్ ఉండదు అసలు సెట్ లో అప్పుడు కూడా అట్లానే ఇప్పుడు కూడా హిస్టరీ సేమ్ కదా యా ఇవేస్ గా చూస్తుంటే ఎలా ఇలా ఉండగలుగుతారండి సేమ్ సి సెట్ టు సంతోషంగా ఉంటనే ప్రొడక్ట్ బైట్ బాగా వస్తుంది నేను ఇతను ఫస్ట్ టైం వాచ్ తో చూస్తున్నాను వినోద్ అండ్ రెండో రోజు వచ్చి టైం లైట్ లైట్ వెళ్తుంది లైట్ వెళ్తుంది వెంటనే వెంటనే టు టు పరుగుతూ ఉన్నాడు మోను సునేన ఇలా కూర్చుంది ఎంబిసి ఇన్ రన్ వాచింగ్ వాచ్ ది వినోద్ వాచ్ తీసి ఇవాళ అవ్వలేదంటే సీను రేపు మళ్ళీ తీ నిదానంగా తీ ఏ ప్రాబ్లం లేదు నీకేం ఎవరు నీకు ఒక డెడ్ లైన్ ఎవరు సినిమా బాగా రావాలి అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ఏం ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నావు అది చెయ్యి ఈ వాచ్ మాత్రం
అందుకే ఆయన సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చినా కూడా ఎంత ఎంతకి వెళ్ళిందండి అది వన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ మీరు ఆ మాట చెప్పగానే ఆయన డబ్బులు చేశారు దాన్ని లే అది అలా కాదు ఇట్స్ నాట్ బికాస్ హీ వేస్ట్ టైమ్ డిమాండ్ యాక్షన్ పోర్షన్ వచ్చి మామూలుగా ఇప్పుడు ఇది కూలిపోవాలంటే ఒకే రోజు చేయలేము ఇది డిజైన్ చేయాలి మినియేచర్ చేయాలి ఆ మినియేచర్ చేసి అది సేఫ్టీ చేయాలి మనుషులు దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది అవ్వకూడదు అన్ని చోట్ల విధంగా చూడాలి సో ఎవ్రీథింగ్ పీ ట్రైన్ మాస్టర్ హ్యాడ్ మోర్ నీడెడ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అలాంగ్ విత్ వినోద్ అండ్ బాలు అయ్యో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను సారీ చెప్పానా మా వైఫ్ కి రియలీ సారీ మీ వెడ్డింగ్ అనివర్సరీ సినిమా ఇక్కడ కూడా చాలా చాలా మంచి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి తనంతుడు తనే డబ్బింగ్ చేయడం కూడా జరిగిందంట అప్రిషియేట్ చేయాలి మేబీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కరెక్ట్ రేపటి నుంచి ఇంకొక ఇంకొక ఫాలోవర్ పెరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంది ఉండడం వల్ల కొంచెం తక్కువ తక్కువ టైం కవర్ చేయడం అయింది బట్ ఏదేమైనా రాటి మేము చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము దాని పవర్ ని చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము నాకు తెలుసు మీరు ఎప్పుడు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తో మీ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ చేయరు వాళ్ళ గర్వపడదగ్గ సినిమాలు వేస్తారు అని ఈసారి కూడా వాళ్ళ వైపు నుంచి ప్రేమను మీరు సక్సెస్ రూపంలో అందుకోవాలనుకోరు కదా డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ కి వచ్చేస్తుంది లాటి అండ్ చూసి బిగ్గెస్ట్ హిట్ ని అందించండి దిస్ ఇస్ గీతాబాగా సైనింగ్ అప్ టే